Welcome po sa Cooking Alasin. Gagawa po tayo ngayon ng donut. Ito po ang ating mga ingredients. 3 cups all-purpose flour, 1 teaspoon salt, 1 and 1 half teaspoon yeast, 1 whole egg, 2 tablespoon sugar, 2 tablespoon butter, at warm milk. Sa isang bowl, pagsasamasamahin po natin ang ating warm milk, yeast, sugar, 1 egg, at ang ating 2 tablespoon ng butter. Haluin lang po natin at i-rest lang po natin ng limang minuto. Sa isang separate bowl, paghahaluin lang po natin ang flour at asin. At saka po natin ilalagay yung ating pinaghalo kanina na mixture. Paunti-unti lang po yung paglalagay natin. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa makabuo tayo ng dough. Sa point pong are, pwede na po natin siyang masahin gamit ang ating kamay. Uguran lang po natin ang harina ang ating countertop na pagmamasahan para hindi po dumikit yung ating dough. Masahin lang po natin ng 10 minuto o hanggang sa maging smooth na ang ating dough. After 10 minutes po na pagmasa, atin pong bibilugin ng garene at ating ilalagay na sa ating bowl. At lalahidan po natin ng 1 teaspoon ng oil. Cooking oil or vegetable oil pwede nyo pong gamitin. Tatakpan lang po natin siya ng towel or cling wrap. 
paalsahin lang po natin siya sa loob ng isang oras. After 1 hour, umalsa na ho are, kaya ating ipapunch sa gitna para lumabas yung hangin. Ilalagay po ulit natin sa ating countertop ang ating dough. Atin po itong ifa-flat. Kung meron po kayong rolling pin, mas okay. Kaso wala po akong rolling pin, kaya mano-mano ko po siyang ifa-flat. Bale, 1 cm po ang kapal tapat ng ating dough. After po natin ma-flatten, ikakat na po natin siya into donut form. Gagamit po ako ng baso bilang ating donut cutter. Pagpasensyahan nyo na po kung puro DIY yung aking gamit dahil para po sa akin, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pasasaan bagahot ako eh, balang araw ay makakabili rin ang aking mga gagamitin. Basta mag-subscribe lang po kayo at lagi kayong manood sa aking channel. After po natin mahulma ang ating donut, atin po siyang tatakpan for 30 minutes. Para ho hindi masayang aring ating dough, atin po ulit siyang mamasahin at gagawa naman po tayo ng ibang size ng donut. After po natin mamasa, atin pong hahatiin sa gitna at gagawa po tayo ng parang baton. Ariho ay ating hahati-hatiin at ating hong lalagyan ng palaman ang bawat isa. Lalagyan po natin ng cheese sa gitna pero optional lang po yun kung gusto ninyong maglagay o hindi. Ari na ho yung nagawa natin sa natirang dough. Tatakpan din ho natin ng 30 minutes. Magpainit na po tayo ng mantika sa ating kawali. Kapag mainit na po ang ating mantika, ilalagay na po natin ang ating donut. Lutuin lang po natin ng 2 minutes bawat side. Ingat po tayo sa mantika.
arin na ho yung naluto natin na donut. Ating lamang pong i-dip sa ating asukal. Ito na po yung ating donut na may palamang cheese. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel. At marami pa po kong share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na masarap pa! Maraming salamat po sa panonood.